Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală în care vreau să vedem ce secrete vi se ascund în exteriorul vostru. Ce nu știți voi că se petrece acum în jurul vostru. Și pe dragoste, și pe carieră. Niște lucruri pe care voi nu le știți și care se petrec în momentul de față. Niște secrete. Văd o așteptare foarte mare aici și ceva ce se petrece undeva la distanță sau ceva ce ține de internet. Persoană care lucrează în străinătate sau care face ceva. E cineva care, iarăși văd aici, vă privește de la distanță. Vă urmărește postările pe internet, urmărește ce faceți. Parcă sunt persoane care încep să vă vadă altfel, cu alți ochi și sunt foarte mult puse pe gânduri. Stau în așteptare, nu comunică. Și poate avea legătură cu zona voastră profesională sau cu o relație pentru care lucrați. Lucrați la o relație. Vreți să reparați o relație, o situație? Văd pe cineva care este într-un blocaj de foarte mult timp care acum are ocazia să se elibereze dacă este dispus sau dispusă să renunțe la uh, tot ce înseamnă planul fizic, tot ce înseamnă bani, dacă această persoană este dispusă să-și schimbe puțin uh, priveliștea asupra vieții, asupra oamenilor, lucrurile pot fi ok. Cineva aici vă vede ca un soare, vă vede ca un prieten foarte bun. Mai văd aici niște prietenii care se pot rupe sau o relație care se poate rupe, da? dar în alte cazuri este ca și cum dacă cineva nu a avut o impresie bună față de voi în trecut, Acum această persoană sau aceste persoane își schimbă foarte mult părerea. Vă văd ca o persoană cunoscută, o persoană luminoasă, o persoană frumoasă, o persoană puternică. Văd un șef, o șefă, o persoană foarte cunoscută care vă privește. Parcă inspirați o anumită persoană sau inspirați persoanele din jurul vostru. Un blocaj îndelungat pentru un bărbat, mai văd aici. O eliberare. Parcă sunteți într-o perioadă magică, văd aici. Vedeți că este un inamic sau sunt persoane care nu au gânduri bune față de voi, care au intenții puțin negative, în schimb pe voi vă văd aici foarte protejați. Ori sunt persoane din străinătate, ori persoane din alte culturi sau dintr-o altă religie. Cineva vă studiază, să știți, în permanență, cineva vă analizează. Vă spuneam că este o persoană care este cu ochii pe voi. Sunt multe persoane uh, care sunt interesate de viața voastră și nu neapărat într-un sens negativ. Văd uh, un bărbat care a avut un rol foarte important în viața voastră din trecut, care stă și vă privește și îi pare rău după dumneavoastră. Dacă sunteți într-o relație de mai mult timp, aici se vede clar faptul că a 
această persoană vă vede ca pe o ființă firavă, vă iubește, vă respectă. Și aveți grijă că este cineva care este puțin obsedat sau obsedată de voi. Da, mai văd pe cineva care este pus aici într-o așteptare. Parcă e cineva care vă studiază modul în care voi ați ajuns într-un anumit loc. Modul în care ați ajuns să fiți angajați acolo. Sau cineva care face investigații asupra studiilor dumneavoastră. În alte cazuri, văd că dacă e vorba de o relație, această persoană stă și studiază foarte mult trecutul ceea ce s-a întâmplat între voi. Este foarte intens acest aspect de străinătate, de internet, de o persoană care se simte victorioasă. Ceilalți vă văd ca pe o persoană foarte suspusă. Văd o bucurie aici, dar văd și o persoană care se pregătește să facă o călătorie către voi. Și poate avea legătură cu o persoană nouă, cu o propunere pe care cineva vrea să vă facă din punct de vedere profesional. Sau dacă sunteți într-o relație, parcă cineva vă propune să călătoriți în alt oraș, în altă țară, vă propune să vă mutați împreună, dar, repet, momentan voi nu știți aceste lucruri sau doar le intuiți, doar le bănuiți. Văd un copil sau o persoană mai tânără care are o părere foarte bună despre voi, care consideră că sunteți ca un soare pentru el sau pentru ea. Tot felul de cadouri pe care le primiți sau cineva vă pregătește un cadou, o donație, vă ajută cu niște bani. Poate fi o, un bărbat, o persoană foarte pozitivă, foarte activă, care are un suflet mare și care vă pregătește aici un cadou sau o propunere, nu știu. Văd aici o ceartă sau o senzație de gelozie pe care cineva o are în legătură cu voi, dar care ține în mod special și de o distanță foarte mare. Pentru femei poate să fie vorba de o inamică, da? care, o femeie care nu este de acord cu voi, care... Pur și simplu încă mai are niște traume sau are niște probleme din trecut. Ați avut vreo voi o ceartă în trecut, o neînțelegere și acum e acolo și nu-i convine, dar e ca și cum e legată de mâini și de picioare și trebuie să accepte această nedreptate pe care ea o consideră ca fiind nedreptate. Foarte interesant. Repet, sunt și persoane cărora nu prea le convine toată această situație, iar dacă sunteți într-o relație, 
oricuiva nu-i convine de relația voastră cu o persoană mai tânără, poate fi un copil sau o persoană care are un aspect fizic mai copilăros, în alte cazuri. Se încheie o perioadă agitată, dar voi încă nu știți, se pregătește ceva. E cineva care este blocat, blocat aici. O așteptare mare. Parcă ceilalți își schimbă total părerea despre voi, despre poziția voastră, despre modul vostru de a acționa. Iarăși, un drum la distanță mare sau o persoană de la distanță mare care vă privește, vă spuneam eu, care vă studiază, vă analizează. Poate cineva care vrea să vă propună un compromis, să vă propună ceva anume. Foarte interesant. Repet, dacă este vorba de o relație, aici văd o discuție despre o călătorie împreună sau despre a vă muta împreună undeva anume. Și un succes foarte mare pe care îl aveți. Bun, dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate. Avem zodia pești, leu, rac, zodii de foc. Leu, săgetător, berbec, zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn și zodii de apă, rac, scorpion, pești. Dragii mei, acestea au fost uh, previziunile pentru voi, acestea au fost lucrurile pe care voi nu le știți din exteriorul vostru sau pe care doar le bănuiți, iar eu acum v-am uh, clarificat că ceea ce gândiți voi este adevărat. Dragii mei, vă doresc o zi sau o seară binecuvântată, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și pentru a fi la curent cu toate citirile, iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, vă invit să dați un videoclip unui prieten sau să apăsați butonul de mulțumire. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată.